ちょっと娘が胃腸炎になったりして大変だったんですけれども今日からね回復して結構動き出したいと思ってますではまずはランチに行ってきます娘の体調が微妙だったのでそしたらあのインスタグラムで美味しいうどん屋さんをロンドンに住んでる方に教えていただいてやってきましたまだまだ胃が弱まってるので助かってますさすがカツ丼ですがすごいうどん美味しそう熱いから気持ちよさがください美
子供との博物館はあんまり間が持たずすぐ飽きちゃったのでアイスの休憩してますはい,はいもういいのライオンとか見ないでうんいやいいの見るよもっとまだ全然だよねエジプト編とギリシャ編しか終わってないからねこっからだよ<笑>ね、そうだね。ちょっとピクニックをして、えー、っとディナーに向かいたいと思います。来た。来たね。見せてあげるかちょっと待って。私はね。ね。いいよいいよ。帰ってきましたパリもなんか梅雨なのかなちょっとあの雨が最近多くてで若干ムシッとする感じもあってでも肌寒かったりしてなんかこういう時私中華が食べたくなるので今日は中華を作りますこのありえないほど大きなきゅうりを使って、まあ、作り置きにもできるからちょっと多めに作りますきゅうりは2つの味でつけましてこっちが大人用のちょっと酸っぱくてピリ辛のきゅうりですお酢とお醤油と、えー、赤唐辛子と生姜とうんアガベシロップを入れてつけておりますこちら娘用で、えー、とごま油とあのー、すりごまにこちらであまりあの無添加の鶏ガラスープの素は手に入らないのでうまみを出すためにロックスケジを使ってます。ホタテとかのあのエキスも入っているので、ぐっとそれだけで美味しくなります。フランスの鶏肉は必ず骨がついてくるんですけれども、その利点としては。鶏ガラスープを作ることができるんです。完全に無添加です。お肉、うん、そのお肉食べたい。うん、食べようか。絶対美味しいよね。ね、食べよう。本当？すごくめっちゃ美味しいトロトロで。よかった。ナスとジーザーの本当にやばいね。やばいよね、これね。これもカリフラワーとランドセル。そう。街って普通に売ってるんですかね。